blissful day to everyone. I am Lauren C. Plabon, teacher from Hulo Integrated School, and I will be your host for this week's session of Project SOAR, series of online academic reviews of mathematics, played learning module for week two. But before we start, let me greet the educational leaders of SDO Mandaluyong, starting with our OIC, Office of the Schools Division Superintendent, Dr. Romela M. Cruz Cese, and our OIC, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Rogelio G. Alfonso. Our CID Chief Education Supervisor, Dr. Aline G. Mendoza. Our SGOD Chief Education Supervisor, Mrs. Emma G. Arubio. And our SGOD Education Program Supervisor, Mr. Rex A. Ati. To all the Batang Mandunos, teachers, mathematics teachers, headed by our Education Program Supervisor in Mathematics, Mr. Restituto Ayrodelas, and to all the students who are ready to listen for our session, welcome to Project SOAR. Now, to give her inspirational message, here is a very hardworking and kind principal of Pudo Integrated School, Dr. Nimta A. Matata. Thank you, Mr. Lawrence Blabol, for the introduction. Maganda at makabulong araw ko sa lahat. Malaking karangalan ko ang mapasama sa isang na namang edisyon ng Project SOAR para sa grades 1 to 12. Nais ko munang batiin ang mga mag-aaral, mga home learning partners, ng mga magulang at mga taga-pangalaga. Mga guro na magpipresent ng lessons sa grade 1 to 12. Sa education program supervisor ng math na siyang utak ng proyektong ito, Ginoong Resti Rodelis. Ang Project SOAR ay isang magandang programa ng DepEd Mandaluyong na may layuning paigtingin pa ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng mga konsepto sa mga natalakay ng mga aralin sa matematika. Mahalaga ang pagbabalik-aral upang lubos na maunawaan at matandaan ang mga napag-aralang konsepto. I would like to thank the teachers of Hulu Integrated School who will be presenting the video lessons for grade 1 to 10. The math coordinators for elementary, Mrs. Jeanette Manuel. For junior high school, Mrs. Roxanne Banico. For they have exerted extra effort and they went out of their way to prepare the video lessons. I salute you for your dedication, love, and concern to the learners. Teachers, continue your good works. To the learners, these video lessons are for you. Have fun and enjoy the video lessons in math. May God bless us all. Thank you, everyone. Hagin at magpilang, makinig at matuto, magandang araw! Ito pa din ang Project SOAR, a series of online academic of mathematics client learning modules. Welcome to this channel. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos. Panibagong aralin na naman ang matututunan natin. Halina! Simulan na natin!
ang makakasama natin sa araw na ito ay graduate ng Bachelor in Elementary Education sa Bicol University College of Education, naging tagapagsalita sa Division to Basic Education, Learning Deliveries for Learners with Special Educational Needs, and also a coach of NSAP, a teacher one, and grade one teacher in Hulo Integrated School, no other than Mrs. Maribig R. Villegas. Isang masaya at magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Teacher Maribig ng Hulo Integrated School. Guro sa unang baitang, ang tatalakay natin sa araw na ito ay aralin sa quarter 2, week 2. Handa na ba tayo mag-aral at matuto? Tara, simulan na natin! Mathematics, quarter 2, week 2. Sa aralin na ito, matutunan ng mga bata. Una, Pagdaragdag ng tatlo isang bilang ng pahalang at tayo na may kabuang labing walo gamit ang kayusan katangi ang pagpapangkat sa pagdaragdag. Pangalawa, pagdaragdag ng mga bilang na ang kabuuan ay, ay hanggang siyam na putsyam na walang pagpapangkat at may pagpapangkat. Sa ating unang kalakayan ay tungkol sa Pagdaragdag ng tatlo, ikahang bilang, ng kalang at tayo na may kabuang labing walo gamit ang kakayusan at katangiyang kapapang sa pagdaragdag. Sa ating pagsisimula, basahin natin ang unang suliranin. Si Ana ay namitas ng mga bulaklak sa hagdin. Pumitas siya ng tatlong rosas, apat na daisy at pitong gumamela. Ilalagay niya ang mga bulaklak sa kanilang altar. Ano ang mga larawan, mga bata? Halina, sabay-sabay natin itong hilangin. Ilan ang bilang ng mga rosas? Ama, tatlo. Ilan ang bilang ng mga daisy? Ama, apat. Ilan ang bilang ng mga gumamela? Tama, ito. Pagsasamahin ang mga bilang ng tatlong pangkat na mga bulaklak upang malaman natin ang kabuuan nito. Ang mga binigay na bilang suliranin ay may addition sentence na T plus 4 plus 7 equals N. Ilalaw ko saan upang masagutan ito. Maaaring pahalang o patayo. Buka natin sagutan ito ng pahalang. Masdan at pilangin muli ang mga larawan. Ang bilang ng rosas ay tatlo. Ang bilang ng daisy ay apat. At ang bilang ng dumamela ay pito. Pagsamahin muna ang dalawang magkasunod na adams. 3 plus 4 equals 7. Kapag nakuha na ang sum ng dalawang pinagsamang adams, itagdag ang natirang adams upang makuha ang kabuang sum. 7 plus 7 equals 14. Mga bata, subukin natin sagutan ng patayo. Una, itulat ang mga bilang ng nakahanay. Pagsamahin ang magkasunod ng adents, 3 plus 4 equals 7. Idagdag ang bilang sa huling adents upang makuha ang kabuang bilang. Pito, nagdagan ng pito ay labing apat. Ang natin tatalakayin ay tungkol sa magdaragdag ng mga bilang na ang kabuuan ay hanggang siyam na kutsyang ng walang pagpapangka at may pagpapangka. Matsahin natin mga bata ang susunod ng suliranin. Namili siya at tina ng mga putas sa palengke. Bumili siya ng labing dalawang hinog na mangga at labing limang mansanas. Ilan lahat ang mga kultas na binili ni Alin Tina? Upang makuha ang kabuang bilang ng dalawang pangkat ng kultas, pagsasamayin ang mga ito. 
ang binigay na bilang unang pangkat ay labing kawang mangga. At sa ikalawang pangkat ay labing limang mansanas. Ang addition sentence para sa suliran ito ay labing kalawa, nagdagan ng labing lima, equals n. Ito ang dapat gawin upang makuha ang tamang sagot. Solution 1. Gamit ang place value chart. Ang unang pagkasamain ay ang mga bilang na nasa hanay ng 1 o isahan. 2 plus 5 equals 7. Ang sunod na pagsasamain ay ang mga bilang na nasa hanay ng 10 o 10. 1 plus 1 equals 2. Kung ang bilang na nasa hanay ng 10 ay walang katapat, ito ay kakupihin lamang sa iba ba. Ang sagot sa addition test na 12 plus 15 equals 27. Para sa solution 2, pagamit ng expanded form. Ang katumbas na bilang ng labing kalawa ay 10 at 2. Ang katumbas na bilang ng labing lima ay 10 at 5. Kapag makuha ang sum, una, pagsamahin ang nasa isahan. Dalawa, nagdagan ng lima ay ito. Ang sunod, ang nasa sampuan. Ang pu, dagdagan ng sampu ay dalawang pu. Ang kabuang bilang ng dalawang pu at ito ay dalawang pu at ito. Basahin natin ang huling suliranin sa aralin na ito. Nagsulta sa haging tinaleti at teni. Si Leti ay pumitas ng dalawang apat na bulaklak. Si Seni naman ay pumitas ng labing walong bulaklak. Nilagay nila ang lahat ng bulaklak sa isang florera. Ilan lahat ang bulaklak sa florera? Ang ibinigay na bilang sa unang pangkat ay dalawang put apat na bulaklak. At sa ikalawang pangkat ay labing walon na bulaklak. Kuha ang kabuang bilang ng dalawang pangkat ng mga bulaklak, bilangin at pagsasamain ang mga ito. Ang addition sentence para sa suliranin ito ay 24 plus 18 equals n. Narito ang ibang kataan upang makuha ang tamang sagot. Para sa solution 1, gamit ang long n ones. Muli ang addition sentence ay 24 plus 18 equals n. Dalawang apat, may dalawang long o haba at may apat na unit. At sa labing walo, ay may isang long at walong unit. Kapag pinagsama natin ang apat unit at ang walong unit, ilan lahat ang kabuan ito? Tama, labing dalawang unit. Lahat. Ilang mahaba ang mabubuo sa labing dalawang mga unit? Makabubuo tayo ng isa o isang long o haba. Pagkatapos, bumuo ng isang haba, ilang unit ang natira? Meron natin ang dalawang unit. Maari natin pagsamahin ang isang long o haba o tatlong long o haba. Kaya ilang long o haba lahat ang nabuo. Tama. May isang po. Sampu, sampu, at sampu. Apat na po lahat. At dalawa. So, meron na tayong apat na haba at dalawa na unit. O sam na apat na po dalawa. So, dalawang po apat, tagdagan ng labing walo, ay apat na po dalawa. Para sa solution po, gamit ang place value chart. Pagsamahin ang nasa isahan, apat, dagdagan ng walo ay labing dalawa. Ipangkat ang nasa sampuan, ta, dagdagan ng dalawa, dagdagan ng isa, ay apat. Kabuo, ang kabuang bilang ay apat na po dalawang bulaklak. Tandaan mga bata, sa pagkaragdag ng tatlo, isang digit na bilang, 
pagsamahin muna ang dalawang addends at saka idagdag ang isa pa. Laging tandaan na ang pagpapangkat ng addends ay hindi nakaka-apekto sa sum. Sa pagdaragutan ng dalawang digit na bilang na ang walang pagpapangkat, isulat ang binigay ng mga bilang na tayo o kaya. Pagsamahin ng mga bilang na nasa isahang hanay. Itsulat ang sagot sa ilalim ng linya sa tapat ng isahang hanay. Pagsamahin ang mga bilang na nasa sampuang hanay. Itsulat ang sagot sa ilalim ng linya sa tapat ng sampuang hanay. Sa pagkasama ng dalawang gigit ng bilang na may pagpapangkat, isulat ang dalawang bilang ng patayo o papangkat. Pagsamahin ang mga bilang na nasa isahang hanay, ipangkat hindi ang kabuan sa sampuan at isahang hanay. Pagkatapos, pagsamayin ang mga bilang na nasampu ang hanay.